14 форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в следующем году пройдет в Челябинске. Эту инициативу губернатора Бориса Дубровского поддержали президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава Южного Урала озвучил предложение в Астане. Там сейчас проходит российско-казахстанский бизнес-форум. В его рамках уже удалось договориться об открытии прямых авиарейсов между столицей Казахстана и Челябинском, а о сотрудничестве по другим направлениям по телефону из Астаны нам рассказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федичкин. Кусок высокоскоростной магистрали между Челябинском и Пекином, который, по мнению руководства обеих сторон, должно проходить через Астану. Сегодня, на текущий момент, Аким Астаны Асид Исикешев еще раз подтвердил заинтересованность в развитии данного проекта. На текущий момент данный проект проходит в стадию обоснование инвестиций и нами готовится предложение заключения концессионного соглашения с правительством Российской Федерации. Хотелось бы подчеркнуть, что Челябинская область твердо занимает второе место среди регионов Российской Федерации по объему взаимного товарооборота с Республикой Казахстан. Сегодня в рамках форума состоялось подписание соглашения о намерениях между правительством Челябинской области и Евразийским банком развития. Со стороны Челябинской области это соглашение подписал губернатор Борис Александрович Дубровский. Со стороны банка председатель правления Дмитрий Панкин. Соглашение предусматривает реализацию проекта по организации производства Марганца на Троицком металлургическом заводе. Предполагается, что поставки сырья марганцевой руды будут осуществляться с территории Республики Казахстан, в частности от Жайремского ГОКа. Мы четко понимаем, что реализация этого проекта выводит сотрудничество и приграничное взаимодействие между Россией и Казахстан на новый уровень. Кроме того, это для территории Троицка, это увеличение налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест. В соответствии с соглашением банк обеспечит финансирование проекта на сумму 75 миллионов долларов.